हेलो एवरीवन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय बी ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड फ्रेंड्स हमेशा की तरह मैंने फिर से आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पेपर साइकोलॉजी ऑफ लर्नर पर वीडियो बनाया है जो टीचिंग ट्रेनिंग के हर कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है या यूँ कहिए कि सब जिस सब्जेक्ट पर ये कोर्स बेस्ड होता है उस पर मैंने वीडियो बनाया है चाहे वो बी हो डी हो बी हो कोई भी कोर्स हो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करके एक अच्छे काम की तरफ मेरी हिम्मत अफजाई करें थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स शुरू करते हैं मैंने जैसे बताया था कि हर क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन फॉर्म में बना करके समझाने की कोशिश की है मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिए हैं जिसमें ये सारे सवाल पूछे गए हैं और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर जो पेपर बनाया गया है उस पर ये पेपर क्वेश्चन बेस्ड है तो ये आप क्वेश्चन देख लें पहले किस तरीके से ये सवाल पूछे गए हैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं इन सारे पे डिस्कस करूँगा और ये इसमें जो भी पेपर्स हैं और जो भी चीज़ें पूछी गई है सॉरी वो पेपर नहीं है ये वाला है तो जो भी चीज़ें पूछी गई है मैं उस पर डिस्कस करूँगा और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा तो शुरू कर दें पहला है पहला क्वेश्चन है इसमें मेमोरी यानी कि हाफजा हाफजा क्या होती है तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हाफजा क्या होता है किसी चीज़ को जानना किसी चीज़ को समझना और उसको याद कर लेना तो फ्रेंड्स इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हाफजा वो जहनी अमल है जिसमें माजी के सीखे गए इल्म तजर्बात महारत को ज़रूरत पड़ने पर या दोबारा से इस्तेमाल कर सकें तो फ्रेंड्स ये तो हम जानते हैं कि हाफजा वो होता है कि जिसको हम याद कर लेते हैं अपने दिमाग में लेकिन नफसियात या मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हाफजा उसको कहते हैं इसमें लिखा है नफसियात में लाशोर जहन से शोरी हालत में लाने को हाफजा कहते हैं लाशोर यानी कि अनकनसियस इसके कहने का मतलब है नफसियात के अकॉर्डिंग अगर इसका डिफिनेशन किया जाए नफसियात के अकॉर्डिंग अगर इसको कहा जाए तो ये है कि इंसान के अंदर दो तरह के माइंड होते हैं एक होता है अनकनशियस दूसरा होता है कन्शियस अनकनशियस का मतलब होता है कि इंसान किसी चीज़ को देखता है और अपने दिमाग में लाता है और फिर वो भूल जाता है उसको हमेशा की तरह से याद नहीं रखता है तो वो चीज़ जो है जब कभी दोबारा से उसको ज़रूरत पड़ती है कभी उसकी उस इंसान पर या उस सिचुएशन पर नज़र पड़ती है तो वो दोबारा से अनकनशियस से कन्शियस की तरफ यानी शोर से लाशोर की लाशोर से शोर की तरफ वो लाने की कोशिश करता है इसी को हाफजा या फिर मेमोरी कहते हैं फ्रेंड्स स्टेजेस ऑफ मेमोरी बहुत सिंपल है बहुत आसान है पहला स्टेज जो है जिसको कहते हैं कोडिंग यानी कि इंसान किसी चीज़ को देखता है और देख करके अपने दिमाग में कोड कर लेता है कि ठीक है इस इंसान को मैंने देखा हुआ है इस सिचुएशन को मैंने झेला हुआ है या फिर इस किताब को मैंने पढ़ा हुआ है कोड कर लेता है फिर उसके बाद जब कोड करता है जिसे नक्श कहते हैं स्टोरेज स्टोरेज मतलब होता है कि उसको जमा कर लेना एकजा कर लेना अपने दिमाग में वो सारी चीज़ों को जमा करता रहता है फिर है रिटुअल यानी कि दोबारा से हासिल करना और यही चीज़ नफसियात की जो डिफिनेशन है इसको इस पर निर्भर करता है है कि वो चीज़ें जो देखा है सुना है स्टोरेज किया है उसको दोबारा से वो हासिल कर पा रहा है जब उसको ज़रूरत पड़ रही है तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है इसको एक बार आप समझ लो ये मैंने बहुत सारी किताबों से खंगाल के लिखा हुआ है अगर आप इसको समझ के पढ़ लोगे तो बहुत मोटी मोटी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और इसी के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे पेजेस भी लिख सकते हो तो दूसरा सवाल है मेथड ऑफ मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन का मेथड क्या होता है लोग किस तरीके से मेमोराइज करते हैं कैसे कैसे याद करते हैं चीज़ों को किस तरीके से जैसे होता है सपोज दैट कोई फ्रेंड्स जो है वो देखकर याद करता है कोई ऑब्जर्वेशन से याद करता है कोई इंटरव्यू से याद करता है कोई यद रट कर याद करता है तो उसी पर यह बनाया पूछा गया है कि मैथड्स ऑफ मेमोराइजेशन क्या क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं सब पहला मैथड है याद करने के तरीके क्या क्या है पहला मेथड है हॉल मेथड यानी कि इंसान किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से याद करता है कोई भी सब्जेक्ट है कोई भी मैटर है कोई भी स्टोरी है उसको पूरी तरीके से वो याद करता है दूसरा मैं दू, दूसरा मेथड है पार्ट ऑफ मेथड यानी कि चीज़ों को वो पूरी तरीके से याद नहीं करता बल्कि बांट बांट के किसी चीज़ को याद करता है उसके बाद है आपका मिक्स मैथड मिक्स मैथड जिसको मखलूत तरीका बोल सकते हैं मिक्स मेथड में क्या होता है कि कुल्ली और जुजवी यानी कि पार्ट और हॉल मेथड को मिला करके जब याद करते हैं तो उसको मिक्स मेथड कहते हैं स्पेस मेथड स्पेस मेथड यानी कि वक्फे का तरीका स्पेस यानी कि कोई चीज़ वो एक ही बार में पूरी की पूरी चीज़ें याद नहीं कर ले रहा है बल्कि स्पेस दे रहा है बीच में वक्फा दे रहा है रुक रुक के किसी चीज़ को ज़्यादा याद कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाता है और अच्छी देर तक भी उसको याद रख पाता है उसके बाद है आपका अन स्पेस यानी कि मुसलसल कोई चीज़ों में वो स्पेस नहीं दे रहा है बस रटता जा रहा है याद करता जा रहा है किसी चीज को और अपने दिमाग में वो यकजा करता जा रहा है उसके बाद है एक्टिव मेथड
किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के रट रट के कह कह के किसी चीज़ को याद करता है यानी कि एक्टिवली हो करके सरगर्म हो करके वो किसी चीज़ को याद करता है ज़ोर से बोल बोल के याद करता है मेथड एसोसिएशन ऑफ आइडियाज़ एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉर रिलेट करके यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से आइडियाज़ को एक आइडियाज़ को दूसरे आइडियाज़ से मिला करके वो याद करता है जिसे तस्वुराती इरतबाती तरीका बोलते हैं और इसके अलावा एक और मेथड है आप उसको भी मेंशन कर सकते हो मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया इंपॉर्टेंट नहीं समझा मेथड ऑफ एक्टिव के बाद मेथड ऑफ पैसिव भी कर सकते हो जिसमें इंसान सिर्फ चुपचाप रह करके किसी चीज़ को सोचता है अपने आइडियाज़ को जमा करता है और उसको वो अपने दिमाग में स्टोरेज करता है यकजा करता है उसके बाद है आपका रेजिटेशन मैथड यानी कि किरात का मैथड किसी चीज़ को ये तो किरात आप जानते हो बहुत ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से पढ़ के किसी चीज़ को पढ़ समझना और उसको यकजा करना अपने दिमाग में तो फ्रेंड्स आप जानते ही हो इसके याद करने के तरीके के बारे में कहा जाता है कि जब भी किसी चीज़ को आपको याद करना हो तो उसको इतनी ज़ोर से पढ़ो कि आपकी कान भी सुन सके आपका बॉडी भी उसको महसूस कर सके तो वो अच्छे तरीके से याद रहता है दूसरा सवाल है फ्रेंड्स तालीम इंसान के शोर और रूह की हमा जहत और बेहतरीन नशो नुमा है यानी कि तालीम इंसान के शोर और रूह की हमा जहत और बेहतरीन नशो नुमा है इसमें पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है एक एजुकेशनल साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं साइकोलॉजी के डेफिनेशन मैंने पहले दे दिया है और दूसरी वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछ रहा है तो ये कि इस इसमें डेफिनेशन लिखा है कि तालीम इंसान के शोर यानी कि उसका जो कंशियंस वाला पार्ट होता है जिसे वो महसूस करता है समझता है और रूह की हमा जहत यानी कि पूरी की पूरी बेहतरीन नशो नुमा है रूह कह लो या फितरत कह लो या कल्चर कह लो तजुर्बात कह लो कुछ भी मैंने पहले वीडियो में बताया है आप इसको एक बार समझ लें शोर यानी कि जिसको समझता है महसूस करता है उसको रियलाइज करता है और उसकी वो हमारे जहर नशो नुमा है वो बढ़ता रहता है और तालीमी नफसियात साइंटिफिक तरीके से हासिल किए जाने वाले इंसानी रद्द अमल के उन उसूलों के इस्तेमाल को पेश करता है जो तदरीस व इकतसाब को मुतासर करते हैं तो फ्रेंड्स तालीमी नफसियात जो है यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक तरीका है जिस पर वो हासिल किए गए ज़िंदगी में वो कुछ भी हासिल करता है कुछ भी तजर्बा वो ज़िंदगी में अपने लिए जमा करता है अपने तर्ज ज़िंदगी को जो अपनाता है उसका जो रद्द अमल आता है वो सारे जो वसूल को होते हैं उसका उसको इस्तेमाल करने का तरीका उसको सीखने का उसको समझने का तरीका ये नफसियात ही बताता है इसी को तालीम नफसियात कहते हैं फ्रेंड्स इसमें यही सवाल पूछा गया है कि तालीम नफसियात से आप क्या समझते हैं और दूसरी चीज़ है कि तालीम नफसियात मालूम एक मालम कितना मालम के लिए कितना ज़रूरी है तो फ्रेंड्स तालीम नफसियात को इस तरह से माना जाता है कि तालीम नफसियात को एक मालम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से कि अगर तालीम नफसियात का का एक मालम नहीं जानेगा तो टीचर नहीं जानेगा तो वो बच्चों की किसी भी एबिलिटी चाहे वो कोई भी कौशलता हो एबिलिटी हो काबिलियत हो सलाहियत हो उसको नहीं जान पाएगा और जो अभी की जो टीचिंग है जो चाइल्ड सेंटर होता है वो उसको नहीं परख पाएगा उसको नहीं समझ पाएगा तो एक टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं इतने उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को जानना जरूरी नहीं है बल्कि एक टीचर को ये जानना जरूरी है कि एक बच्चे का साइकोलॉजिकल वे में फिज़िकल वे में किस तरीके से उसका डेवलप हो रहा है किस तरीके से उसकी इकतसाब नशोनुमा हो रही है तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन है थ्योरीज ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरीज ऑफ लर्निंग हमेशा से हर जगह पूछा जाता है तो मैं आप इसको इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सिर्फ इसने पूछा हुआ है कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग होती क्या है किसको कहते हैं और इसमें इनसाइड थ्योरी के बारे में बताएं किसने दिया किस तरीके से इस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे वो टेट को उठा लो या फिर कोई भी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसको कहते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग में अगर पहले थ्योरी की बात करो लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन जिसको अल्बर्ट बंदूरा ने दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है ये अल्बर्ट बंदूरा इसमें होता क्या है कि इंसान जो है किसी चीज़ को रट के नहीं बल्कि लिख के नहीं उसको ऑब्जर्वेशन करके तजुर्बात करके ज़िंदगी में सीखता है उसके बाद है आपका क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जिसे इवान पावलो ने दिया हुआ है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इवान पावलो ने जो जो डॉग पे रिसर्च किया था डॉग पे उसके डॉग के डाइजेशन सिस्टम पे जो रिसर्च किया था किस तरह से डाइजेशन मिलने पर डॉग किसी चीज़ को सीखता है और समझता है और उसके बाद उसके मुँह से लार आती है आप इसको पढ़ लें मैं इसके इसकी वसात में नहीं जाना चाहता इसलिए कि बहुत लेंथ हो जाती है वीडियो और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है फिर उसके बाद आपका ट्रायल इर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थॉन डाइक ने दिया हुआ और इस थ्योरी को इकतसाब या फिर लर्निंग के अकॉर्डिंग सबसे पहली और इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है 
और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स ट्रायल इधर इसमें होता है कि कोई इंसान ट्राई करता है फिर इधर करता है फिर ट्राई करता है फिर इधर करता है जैसे कि उसमें चूहे बिल्ली पर रिसर्च किया था तो वो किस तरीके से पिंजरे में बन के किसी चीज़ को लेता था आप इसको एक बार पढ़ लेंगे ऑपरेशन कंडीशनिंग थ्योरी इस ये स्कीनर ने दिया हुआ है इस बी एफ स्कीनर भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किस, किसी चीज़ पर कंडीशन लगा करके इन्होंने कबूतर पे भी रिसर्च किया था तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है गेस्टॉल थ्योरी या फिर इनसाइड थ्योरी होती क्या है फ्रेंड्स मैंने इससे पहले भी बताया था कि इनसाइड थ्योरी किसने दिया हुआ है कोहलर और इसके अलावा दो और नाम है कोफा और मैक्स वर्थैमर नाम है जो इससे पहले की वीडियो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है और एक चीज़ याद रखें ये जो इनसाइड थ्योरी है जिसको बसीरत इंतसाब कहते हैं इकतसाब कहते हैं और इसके अलावा इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि कौन से कोई चीज़ सीखना कोहलर बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है इस इन्होंने एक चैम्पैनजी कोहलर ने चैम्पैनजी पे रिसर्च किया हुआ था और चैम्पैनजी को किस तरीके से एक फिल्म में बन करके दिखाया गया था कि वो कैसे बक्से को जमा करके लाठी को जमा करके वो अपनी मकसद को हासिल करता है तो ये इन थ्योरी जिसको के गेस्टॉल थ्योरी भी कहते हैं इसमें कंफ्यूज ना हो आप लोग इसको गेस्टॉल थ्योरी भी कहते हैं तो इसमें जो है इंसान किसी चीज़ को रट के नहीं बार बार करके नहीं बल्कि अपने दृष्टिकोण से सीखता है यानी कि अपनी बसीरती अंदाज से सीखता है अपनी सिचुएशन से सीखता है तो ये जो है इनकी थ्यूरी और इसका जो इम्पोर्टेंटनेस है इसका जो एजुकेशन में अप्लाई है वो इस तरीके से होता है कि अगर बच्चे को बसीरती तरीके से इनसाइड तरीके से दृष्टिकोण तरीके से सिखा दोगे तो बच्चा कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि तशखीस यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड होता है तशखीस की पैमाइश की प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव यानी कि जो पर्सनालिटी होती है पर्सनालिटी पे के ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है इसके पहले वीडियो में पूरी लेंथी तरीके से बताया हुआ है और उसके जो भी टाइप्स है और उसके जो भी डिफिनेशन है सब कुछ मैंने बताया हुआ है पर्सनालिटी क्या होती है कैसे होता है अभी मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो सवाल पूछा हुआ है उसको ही कवर कर देता हूँ मैं इसका जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है प्रोजेक्टिव मेथड में इंसान किस तरीके से किसी चीज़ को अप्लाई करता है और कैसे उससे आगे बढ़ता है तो प्रोजेक्टिव ये एक तरीके से जाँच है जो इंसान की पर्सनैलिटी को जाँच करता है फ्रेंड्स तो इसमें पूछा हुआ है प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव क्या होती है और कैसे कैसे अप्लाई होता है प्रोजेक्टिव में आपका कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है यानी कि उसकी जो शख्सियत को जांचने का एक तरीका जो होता है वो तरीका होता है कंस्ट्रक्शन यानी तामीरी तकनीक किसी चीज़ को वो तामीर की तरीके से जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाया जाता है तो वो तामीरी तरीके से बनाया जाता है पहले शुरू से लेकर के ऊपर तक बनाता है इसी तरीके से इसमें भी एक एक, एक इंसान की जो शख्सियत की जाँच होती है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक करते हैं उसके बाद है आपका कंपलीशन यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है उसको कंपलीशन आदमी जो इस आदमी के अंदर जो शख्सियत है आदमी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको जांचते हैं और उसको तकमील यानी कि कंपलीशन तक लेकर के जाते हैं उसके बाद है ऑर्डरिंग यानी कि तरतीब किसी चीज़ को तरतीब से किया जाता है आप सपोज डेट इम्तहान में लिखने के लिए जाते हैं तो उस चीज़ को किस तरीके से तरतीब में लिखते हैं वही चीज़ है उसके बाद है एक्सप्रेशन टेस्ट एक्सप्रेशन इंसान कोई चीज़ अपने अंदर छुपा रहा है कोई चीज़ रख रहा है तो उसका एक्सप्रेशन से जो टेस्ट होता है उसको अच्छे तरीके से पता लगाया जा सकता है और उसके बाद है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट इसमें फ्रेंड्स ये टेस्ट ये सारे ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप मैं इसके अंदर में गया तो घंटों की वीडियो हो जाएगी बस मैं इसका डिफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि यही इस सवाल में पूछा हुआ है और दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा अपने अलग तरह तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इसमें कुछ लिख सको रोशर इंक पोर्ट में क्या होता है कि इसमें एक चौबीस पत्ते बाँट दिए जाते हैं सारे बच्चों को और उस पत्तों के भी कलर बदल दिए जाते हैं कुछ के कलर सियाही से उसको रंग दिए जाते हैं तो उसकी जो क्या कहते हैं रूस सिपाही धब्बे की जांच डाल दिया जाता है उसकी जांचा जाता है कि इसके अंदर कौन सी शख्सियत है कौन सी पर्सनालिटी है और किस तरीके से है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप ले आप लोग एक बार पढ़ लें थीमेटिक ऑपरेशन अब मैंने बताया हुआ था परसेप्शन टेस्ट जो मैंने पहले भी बताया हुआ था इसमें भी यही होता है फ्रेंड्स इसमें तकरीबन तीस पत्ते होते हैं जो बच्चे को बांट दिया जाता है और उसको भी कलरफुल कर दिया जाता है और उसको एक एक पत्ते के ज़रिए से उसका सब कुछ टेस्ट किया जाता है कि उसके पर्सनालिटी उसका बसीरत उसकी जो समझ है उसकी जो इंटरेस्ट है वो उसका जो अपना पर्सनैलिटी है किस तरफ जा रहा है क्या करने क्या करना है इसकी जाँच की जाती है और इसका मैंने हिस्टोरिकल पार्ट भी बताया है कि कैसे जाँच करते हैं कैसे नहीं करते हैं कब इसकी शुरुआत हुई किस कब इस किसने इस पर रिसर्च किया सब कुछ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है और थर्ड वन है आपका चिल्ड्रेन परसेप्शन 
टेस्ट अपरसेप्शन मतलब होता है इदराक यानी चिल्ड्रेन की इदराकी टेस्ट किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स इसमें भी इसी तरीके से पत्ते को बांट करके किया जाता है बच्चे को बिठा दिया जाता है और उसको पत्ते बांट दे दिया जाता है और उस पत्ते के अकॉर्डिंग एक एक पत्ता उसको देते हैं और उसकी हर चीज़ के बारे में तर्ज जिंदगी के बारे में उस पत्ते में लिखा होता है तो उस पत्ते के तरीके से उसकी जो शख्सियत है उसका जो पर्सनैलिटी है उसकी चेकिंग की जाती है तो न इसी में दूसरा है प्रोजेक्टिव पूछा और नॉन प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव मेथड में दो तरीका आता है एक आता है सब्जेक्टिव दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव हम जल्दी से देख लेते हैं सब्जेक्टिव में पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करके कोई चीज़ सीखना जांच करना यानी कि मुशाहिदा करेगा पूरा रिसर्च करेगा उसके ऊपर कि किस तरीके से इसने अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे कैसे इसने मुशाहिदा किया कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसके सिचुएशन आए इंटरव्यू उससे पूछा जाएगा सवाल पूछा जाएगा इंटरव्यू लिया जाएगा हर चीज़ों के बारे में उसके टेस्ट के लिए क्वेश्चन आए सवाल पूछे जाएंगे उससे कि आपने कैसे ये चीज़ें की कैसे आपके अंदर ये पर्सनालिटी आई क्या रीज़न है इस पर्सनालिटी को अपनाने का केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स केस स्टडी का मतलब होता है किसी बच्चे को लो और उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जो भी वीकनेस पार्ट है करेक्टरिस्टिक्स है डिफ़ॉल्ट है हर चीज़ों के बारे में जानो और उसका रिसर्च करो यानी कि इसका मतलब होता है एक बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च करना क्या है कैसे नहीं कैसे कैसे है कैसे नहीं है उसके बाद है आपका ऑटोबोग्राफी जिसको सवाने कहते हैं सवाने यानी कि उसकी जो पूरी हालात ज़िंदगी है उसके बारे में उसको रिसर्च करना और जानना तो फ्रेंड्स इसमें कहा गया है किसी दो के बारे में आप पूरी तरीके से डिटेल से बताएं तो आप अगर बात करें बताने के बारे में तो केस स्टडी बहुत इजी है केस स्टडी के बारे में आप बता सकते हैं जैसे मैंने बताया कि किसी बच्चे को उठा करके उसका पूरा का पूरा रिसर्च करना होता है और उसके अलावा आप क्वेश्चन आयर भी उठा सकते हैं कि आप किसी फील्ड में गए और जाकर के क्वेश्चन किया कि इस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्यों आ रही है बच्चों में इतनी ज़्यादा कमियां क्यों हैं सेहत ख़राब क्यों है एजुकेशन इतना ज़्यादा ढीला क्यों है तो ये सारी चीज़ें ये दोनों चीज़ों पर आप डिस्कस बहुत आसानी से कर सकते हो बहुत लंबा भी लिख सकते हो जितना आप चाहें उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव मेथड किस तरीके से होता है ऑब्जेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स कंट्रोल ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन पर कंट्रोल करना जान जाता है इख्तियारी मुशाह यानी कि कंट्रोल अब उसके इख्तियार में है कि किन चीज़ों को मुशाह करना है किन चीज़ों को मुशाह नहीं करना है उसके बाद है रेटिंग स्केल यानी कि इसमें जो है उसके पर्सनैलिटी को एक रेटिंग दे करके स्केल के तरीके से एक रेटिंग दे करके चेक किया जाता है उसके बाद है साइकोलॉजिकल टेस्ट यानी कि तब आती उसका जो फिजिक सॉरी फिजिकल टेस्ट यानी कि उसका जो बॉडीली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तब आती जो चीज़ें हैं कितना सेहतमंद रहता है क्या क्या चीज़ें उसमें दिक्कतें आती हैं उस पर टेस्ट किया जाता है उसके बाद है सिचुएशन टेस्ट यानी कि कैसी सिचुएशन कब आ रहा है किस हालात से किन चीज़ों को टेस्ट करना चाहिए उस सिचुएशन को कैसे कैसे जब इस पर सिचुएशन आया तो उसने डिसीजन लिया उस पर टेस्ट करते हैं उसके बाद है साइकोमेट्री टेस्ट यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस सोसाइटी में पला बड़ा है और उसके बाद है साइको ड्रीम यानी कि उसका मनोविज्ञान नफसियात के अकॉर्डिंग उसको चेक किया जाता है कि इसकी एज क्या है इसका नफसियात क्या है इसकी समझ क्या है ये सारी चीज़ें हर तरीके से चेक किया जाता है तो फ्रेंड्स ये जो है पर्सनालिटी मेथड पर दो चीज़ें पूछा हुआ है इस सवाल में कि प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव क्या होती है वो मैंने सारे चीज़ें बता दी है और आई होप कि आपने समझ भी लिया है अगर आपने इसमें नहीं समझाया तो आप कमेंट में लिखे मैं उस पर अच्छे तरीके से फिर से समझा दूँगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एडोलेसेंस जिसे नौ बुलोगत कह सकते हैं उनफान शवाब कह सकते हैं और फ्रेंड्स ये देखिए आप और ये जो नौ बुलोगत की जो एज होती है वो एज होती है बारह से सोलह साल तक तो इस ए, ये इसका इसका क्या मतलब है और इ, इ, इसको क्यों इतना इतना ज़्यादा डिफाइन किया गया है क्यों इसमें इंक्लूड किया गया है तो नवलोगत का जो एज होता है ये बहुत ज़्यादा इसमें देखिए लिखा हुआ है कि तफूलीत से पुख्तगी की तरफ जाता है यानी कि अब जब वो बारह साल तक वो तफूलीत में रहता है यानी कि अपने चिल्ड्रेन में रहता है चाइल्ड में रहता है उसके बाद वो क्या करता है एडोलेसेंस यानी कि नवलोगत की तरफ जाता है तो ये वो क्या करता है कि तफूलीत से पुख्तगी यानी मेच्योरिटी की तरफ जाता है और इस एज को जो पूरी तरीके से माना जाता है वो एक तरीके के तूफ़ान मुखालफत तनाव हर तरीके से प्रॉब्लम में इस एज में रहता है यानी कि ये कह लें कि इस एज में बच्चे को अगर अच्छे तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो इस एज में 
कोई भी अच्छा रास्ता नहीं अपना सकता क्योंकि ये एक तूफ़ानी तरह का एज होता है इस एज में आप अपना खुद का एज एक बार डिफ़ाइन करें और अपने दिमाग में लाएँ तो आप आसानी से पूरा का पूरा सवाल लिख देंगे इसके करेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है खसूसियत क्या क्या होती है फिज़िकल डेवलपमेंट होता है इस एज में बहुत बहुत अच्छे तरीके से होता है और इस एज में आकर के बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है डेवलपमेंट होने होने लग होने लगता है और इस एज में क्या क्या करता है वो बच्चा <coughs> मेंटल डेवलपमेंट होता है फास्ट फ्रेंडशिप आ जाती है यानी कि फ्रेंडशिप पे ही वो निर्भर होने लगता है हर चीज़ों में फ्रेंडशिप को लाने लगता है उसके बाद है फ्रीडम वो हर तरह की आज़ादी चाहने लगता है और ग्रुप क्रिएट करने लगता है और मुजरिमाना फितरत पेशा का इंतखब करने लगता है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे एक सवाल का जवाब दें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके अगर आपने इसको समझा है तो इस एज के अकॉर्डिंग एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि इस इस एज के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को एक अच्छा रास्ता एक अच्छी रहनुमाई मिल जाए तो बच्चा इस दुनिया के लिए सब कुछ कर सकता है इस क्वेश्चन का आप जवाब मेरे कमेंट में दें अगर आपको दिलचस्पी है पढ़ाई से अगर आपने समझा है कुछ चीज़ों को एडुलेसेंस के एज से तो आप मुझे ये बताएं किस साइकोलॉजिस्ट ने यह कहा है कि इस इस एज में बच्चे को अगर अच्छे रास्ते पर लगा दिया जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हासिल कर सकता है तो फ्रेंड्स मैं आई होप कि आपने ये सब सारी चीज़ें समझा होगा और लास्ट में मैं ये कहूँगा किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई बातें हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें क्योंकि अच्छी चीज़ के लिए अच्छा ही बदला मिलता है थैंक यू वेरी मच